Welcome sa isa na naman tutorial video kasama ang inyong lingkod, Maestro Andoy. So today, ang i-discuss ko ngayon ay C++. So ang unang topic natin, uh, magsisimula tayo sa Integrated Development Environment o tinatawag na IDE. Ano nga ba itong IDE? Okay? So according to Wikipedia, So, nakita nyo yung definition. No? Explain ko na lang ito na maikse. So, yung IDE integrated siya na software application na pwede ka rito mag-code o mag-edit ng source code, mag-debug, at mag-execute or mag-run ng code mo. Okay? So, dati kasi, bakit integrated? Dati kasi, uh, yung hindi pa masyadong, hindi pa uso yung mga GUI o yung mga iba pang mga software, no? na malalakas. So, hiwa-hiwalay pa yan. No? So, ang, ang ginagawa, magkocode ka sa isang text editor, tapos dapat may compiler ka ng C++ para makapag-generate ka ng uh, exe, executable, then uh, saka mo ngayon iraran. So, kung may mga gumagamit pa sa inyo yun ng mga sa Java na JDK, so parang ganun yung, yung ano, no? yung concept na hindi siya IDE no pa, pa isa isa mo ang ginagawa yung 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 process so pag sa IDE isang environment siya na software na nandoon na lahat okay so doon ka magko-code doon ka magko-compile at doon ka rin mag-execute ng program mo okay so dalawang IDE ang ipapakita ko sa inyo sa tutorial video na to so yung online GDB so ito yung first online IDE no na uh, na lumabas okay um, pwede siya sa C sa C++ sa Java sa Python at marami pang ibang programming languages so very very flexible siya no so papakita ko sa inyo paano gamitin yan dito sa video na to so yung isa pa naman um etong dev c++ hindi siya online no so pag hindi siya online ang ibig sabihin kailangan install natin to So, ano yung advantage, disadvantage? So, on, sa online GDB, hindi mo na kailangan tong install. Online kasi siya, no? Kailangan mo lang ng internet. Okay? So, yun naman ang disadvantage. So, kailangan may internet ka. So, dun sa mga walang home broadband, okay? Or, o kaya, ano, kung gusto mo, kahit saan, pwede ka makapag-program, no? Kasi may mga, uh, nung time ng face-to-face, -face, di ba? Minsan may mga school na walang, connection sa internet. So, mas maganda, mag-install ka rin ng DevC++. Okay? Para makapag-code, compile, and run ka pa rin. Kahit wala kang internet. Okay? So, marami pa mga ID available. Uh, pero, dito lang tayo magpo-focus sa dalawa na to. So, yung iba sa inyo, yung talagang nagpo-program na ng C++, parang gumagamit ng code block or Visual Studio o yung luma no, na Turbo C++. So, marami pang iba. Kahit yung online, may, meron pang aside from online GDB, meron pa yung kahit yung mga W3 school, meron yung mga sariling online no, na IDE na pang, pang code, pang run, ah, pang execute, at saka pang run. Okay? So, uh, discuss ko muna sa inyo. Next is, discuss ko muna paano ba mag-install ng DevC. Ito yung offline, no? So, kailangan natin i-download muna yung installer. So, pupunta dapat, dapat tayo dito sa link na to. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, yung parang pinaka-basic pa rin na, ano, na, na process. So, install natin yung installer installer file na, na normally nandun sa download folder. Tapos, follow lang natin instruction. Then, execute natin yung DevC na yun na na-install natin. Tapos, mag-write tayo ng code. Tapos, i-compile natin siya. Then, i-run natin siya. So, papakita ko yun lahat dito sa video na to. Okay? So, ito yung mag actually process pa rin. No? Uh, Mag-create tayo ng code. So, using the dev, dev C++. Then, i-compile natin para mag-generate ng exe. Then, i-execute natin. So, makikita nyo mamaya pag gamit natin ng dev C++. Uh, dev C++. Uh, badali, napakadali pag kinumpile na, meron nga dun an option na compile and run so isang click na lang okay i-compile niya uh, syempre pag nag-error hindi siya mag-execute okay so pero pag walang error pag generate ng exe at at the same time i-run niya na rin pero pag dating naman sa ano no uh, online GDB o sa online ang ang difference naman dito sa DevC++ na to hindi mo siya, hindi yung physical file, 
hindi ka tulad nito, may sample point si, 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 si PP, no? So, big sabihin, meron kang kopya sa hard disk mo. Doon sa online, ah, uh, wala kang kopya kasi doon ka sa online ano, sa cloud actually cloud technology yun so pero may may paraan para ma-save mo yung code mo okay papakita ko rin sa inyo yun then um yun uh, sige tuloy pa na natin ano yan ano tong ano uh, yung online tutorial na to for C++ uh, pinakita ko sa inyo yung ilan lang no yung, yung favorite uh, favorite uh, online tutorials ko na ito yung W3School, ayan yung link, then tutorial point, so given yung link, no? tsaka yung progr programmist. So marami pang iba, meron pang C++, then no? na, na online tutorial, no? may Java T points, ang dami pa. No? So ano ibig, bakit ko ito ano, pinakita sa inyo? Kasi nga, uh, pwede kayong mag-advanced no? mag, uh, study or uh, kahit na hindi kayo nanonood ng YouTube video, pwede rin kayong sa mga online tutorial. So, as ibig sabihin, aside from YouTube ng mga tutorial videos, so meron pa kayong iba pang pwedeng magamit na reference, okay? Kasi kompleto na rito eh, ito parang mga libro to eh. So, mamaya ipapakita na papakita ko rin sa inyo sa video na to kung paano gamitin yung W3 uh, school. Tapos gagamit tayo ng IDE para magran tayo ng sample program. Okay, simulan na natin yung demonstration. Okay, so ang papakita ko sa inyo ngayon yung paano mag-download, install, at mag-run ng DevC++. So, buksan nyo lang yung browser, then uh, punta kayo sa Google, then i-search natin yung DevC++, DevC++. Okay? Then, yung source, yung unang-una, no, yung sourceforge.net, open nyo lang to, click lang natin. Yan, so, Okay. So, dito na tayo ngayon sa kanilang uh, website. Okay, click nyo lang itong download. So, ang latest pa is 2016 pa. No? Okay, click ko lang itong download. At may konting delay. Your download will start shortly. yon So, kita nyo, meron nang nagda-download na file dito. Okay, so uh, 48 MB. So, malit lang. Okay, buksan na natin. So, opening. So, i-click mo lang yung yes. Okay. Then, nag-unpack na siya. Or, pwede rin kayong pumunta dun sa download folder, then may file doon. Okay. So, ako, uh, dinaretso ko na lang karan. Eh, okay. Para tipid sa isang step. So, click ko lang tong okay. Then, agree. Okay. Then, accept mo lang tong mga defaults na to. Then, next. Then, install. So, dito siya pupunta sa program files dev uh, then magkakaroon siya ng dev CP, cpp install okay so medyo mabilis lang of course depende yan sa computer nyo okay uh, wait lang natin ng konti so ito yung nga pala yung ano yung sa download ito yung na download natin so pumunta siya sa download folder so pwede mo rin tong i-double click dito okay pareho lang yon okay tingnan natin yon So, finish na, no? So, nakaklik. So, magraran na. Tignan natin kung magraran. Ayun. So, tinanong. Ito yung unang run, no? So, sa susunod na run, hindi mo na ito makikita. So, first time configuration lang yan. So, next mo. Okay lang. I-accept na lang natin. Then, okay. So, yun. So, nandito na ngayon tayo sa IDE ng DevC++. So, ang gagawin ko ngayon, magkikreate ako ng very simple program. Uh, so, para may pakita ko na sa inyo yung W3School. So, pupunta tayo ng W3School, kukuha tayo ng code doon at ilalagay natin dito sa C++. I-compile natin at irarun natin. Okay, ngayon pupuntahan natin yung W3School para may demonstrate ko sa inyo kung paano gumamit ng online tutorial. Okay, so... Uh, i-paste ko rito yung link na pinakita ko sa inyo kanina no? ay yung, yung earlier yung sa PowerPoint or pwede nyo rin naman i-search W3School tapos C++ so baki, ano, dito pa rin kayo makakapunta so ito yun ano? ito yung um, online tutorial ng W3Schools okay? so punta natin yung example ng ano, no? mga topics dito may mga examples dito for example itong output yan So, dalawang klase minsan yung ano no, yung kanya mga sample programs, yung kompleto na, yung pwede mo nang iran, yung iba kasi ano eh, kung ano yung topic, so yun lang yung ipapakita niyo command. 
So, for example, itong ano, no, uh, yung input, yan. Tingnan nyo yung example niya, no. O, hindi siya kompleto, di ba? Kapag ito yung kinap and paste mo sa, sa IDE mo, uh, mag error yan. So, para makuha mo yung code, kailangan mo mong i-click tong run sample na to. Okay? So, tingnan natin. Sabi ko nga sa inyo, ito, may, meron din siyang sariling online IDE. So, run sample natin, yan, no. So, yan, nagraran na siya, no. So, nakita nyo rito, nung nag-run sample tayo, nakompleto na yung code. Okay? So, ang gagawin ko, ikakapin and paste ko to, no. So, control C. So, ang gawin natin, ganito, no. So, since gagamit tayo ng dev C++, so, lo sa local, isi-save muna natin to sa local. So, kailangan identify muna natin kung saan folder natin siya isi-save. So, para simple na lang, so, punta tayo sa download folder, and then magkikrate ako dito ng folder ng aking CPP uh, C++ exercise so CPP extra yan okay so diyan ko ilalagay yan okay then po nata balikan natin yung dev C++ okay then nakapi na ano ko na no nakapi ko na yun na control C ko na ipipaste ko na ngayon dito yan ito yung galing ng W3 school kita niyo yung W3 school kanina Ayan, no? kinap and paste ko lang. Ito yung aking DevC. Okay? So, pero hindi pati siya nakasave, no? So, isi-save natin, ha? Doon sa folder na kinrate natin kanina. So, file, save as. Okay? Ito yun, no? So, buksan natin. Tapos, uh, pwede nang hint natin itong pangalanan. For example, sample1. Okay? So, ang kanya extension is .cpp. Okay? Then, save natin. So, nakita nyo sa taas yung file name, no? Okay. So, ano nang yung susunod? Naka Pero kung ano, kung magki-create kay from scratch, so pwede niyo nang i-type. Okay? Then saka niyo i-save as, okay? Or pwede rin kayo mag-file, then new, okay? Uh, magki-create siya ng blank, tapos pwede kayo mag-type. Okay? So anyway, pinapakita ko lang naman sa inyo kung paano gamitin tong Dev C++. So may code na tayo. So ang gagawin na naman natin is irara natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede ka mag, uh, dito sa execute, pwede ka muna mag-compile. So, parang pa isa isang step. Or pwede mo nang pagsabayin. Compile and run. So, pag-compile, magkikrate siya ng executable kung walang error. Okay. So, try natin. Execute, then run and compile. Meron siyang ano, no? short, uh, short key no? na F11. Okay. So, click ko na lang to Yan, tingnan natin sa baba. Okay, nag-run siya, no? So, sarado lang natin yan. Nag-run na siya. May konting delay lang. So, nakita niyo sa baba, uh, zero error, zero warning. Tapos, nag-create siya ng uh, sample 1. So, balikan natin yung uh, ito. So, ano bang ginagawa ng program na to? So, sabi niya, mag-enter ka raw ng isang number at sasabihin niya kung ano yung number na yung, yung in-input in mo. So, 5 then your number is 5. So, ito yung resulta ng C out. Ito yung sa C in mo, ito yung sa C out mo. Okay? So, anyway, didiscuss natin, magdidiscuss pa tayo sa aking next video yung mga C++ commands. So, for now, ang nakapokus tayo sa IDE kung paano gamitin yung IDE. So, okay na, no? So, naipakita ko na sa inyo, pwede natin itong i-close, naipakita ko na sa inyo kung paano gamitin yung DevC++. Ang susunod natin, is papakita ko naman sa inyo kung paano naman gamitin yung online GTB. So, gagamitin na lang natin itong the same code. Okay? So, ang last segment ng video na to is papakita ko sa inyo paano gamitin yung online GTB. So, online to. So, kailangan natin ng internet. Buksan nyo yung browser nyo at itype nyo rito yung link ng online GTB. So, yan lang yun, no? So, press enter. So, then, mabubuksan nyo ka uh, kaagad yung uh, GDB Online Debugger or Online GDB. Okay. So, ang unang-unan yung gagawin is iselect nyo yung language na gagamitin nyo. Okay. Kasi sabi nga natin is multiple language to. So, mababasa nyo naman dito. Pwede siya sa C, C++, Python, PHP, Ruby. So, ang dami pa no, na pwede yung paggamitan itong online compiler na to. Very flexible. So, since C++ tayo ngayon, so, ipipiliin ko ngayon dito yung C++. Okay, meron siyang default program no na Hello World. Pero tatanggalin natin yan. Okay? Uh, Sinelect ko, then delete. Kasi, 
i-run natin yung the same program na ni-run natin sa, sa DevC. Ito yung DevC natin, di ba? So, i-copy ko to Control c Okay? Then, uh, balikan ko yung, ito yung online GDB. Then, i-paste ko. Okay? So, paano nga yung mag-run dito? Yan, nakita nyo naman, may run dito, di ba? So, click nyo lang yung run. Okay? Then, kung may error yan, sasabihin niya. So, since anyway, ito galing to ng W3 School Sample Programs. So, in-expect natin talagang walang error. Okay? So, type tayo ng 5. Then, press enter. So, uh, makita nyo yung output. So, try natin lagyan ng error. So, lagyan natin ng errors. Sabihin natin dito si outs. Okay? Then, run natin ulit. So, yan. Nakita nyo. Sasabihin niya sa iyo na line number 6, meron kang error. Okay? So, tanggalin mo lang yung error or i-fix mo lang yung error. Then, pwede mo na kaagad i-run ulit. So, ganun, ganun siya kadaling gamitin. Okay? Yan. Then, type ko ng 5. Yan. So, for example, no? Itong gawin natin, i-revise natin. Uh, for example, this uh, example number 2. Um, gagawin ko is uh, type a number, uh, two numbers. Gawin natin Y. Okay? Then, uh, enter first number dito. Okay. First number. So, see in mo is your first number. So, ang gagawin ko, kakapi ko lang to. Parang editor din to, no? Uh, yan. Eh, madali lang din siyang gamitin. So, this is the second number. Okay. So, syempre, ito yung aking Y. Okay. Tapos, sabihin ko na lang, the sum of two numbers is syempre yung sum nila, no? X plus Y. Ididiscuss ko to, no? Yung mga pinagagawa ko sa susunod kong mga video. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano gamitin tong online GDP. Okay? So, nirevise ko yan, then i-run ko. So, gumana, walang error, no? First number is 5, second number is 4, then, sinabi niya, the sum is 9. So, tama ka agad yung program natin. So, since online nito, so, nag-revise ako, this is supposed to be our uh, sample number 2. Pero, hindi pa siya nakasave, no? Kasi nga, online. Hindi ka tulad ng DevC++ na uh, inaalaw ka na i-save ka agad. So, ganito, papakita ko sa inyo. Uh, let's say, dito ka nag-program. Pwede mo na lang i-copy and paste, okay? So, sinelect ko din, copy. Tapos, punta tayo dun sa folder na generate natin kanina. Yun nga lang dito. So, magkikrate na lang ako dito ng notepad at papangalanan ko ng uh, sample2.cpp. Okay. Okay lang yan. Then, yes mo lang. Then, right click. Tapos, edit na lang natin ng notepad. Then, nakapi ko na siya, no? So, ipipaste ko na lang siya ngayon. Okay? So, ito yung kung gusto mong uh, i-save yung code mo, tapos isasubmit mo na kay teacher. Okay? Yan. Kasi normally, itong point x, hindi naman sinasubmit yan, eh, no? So, normally, ang hinihingi ni teacher yung, ano, no? Yung uh, source code. Okay? So, yun. So, napakita ko na sa inyo, no? Yung paano paggamit ng DevC, plus plus, IDE, at yung paano gumamit ng uh, GDB online or yung online IDE. So, we are done. Shout out ka pala sa mga students ko na taga Polytechnic University of the Philippines at sa mga kasama kong mga professors at teachers. Subscribe naman dyan. Thank you for watching.